আসসালামু আলাইকুম মাই চিলড্রেন আর মাই লাইফের পক্ষ থেকে আমি তানজিরা তো আশা করি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আপনারা সবাই সুস্থ সুন্দর করোনামুক্ত আছেন যদিও আমাদের লন্ডনের আজকে ওয়েদার একদমই ভালো না প্রচণ্ড মেঘলা বৃষ্টি হচ্ছে এবং গ্লুমি একটা ওয়েদার বা ইউ নো হোয়াট এটা লন্ডনের ভেরি কমন পিকচার উই আর ইউজড হিয়ার সো এটাই উইন্টারের লন্ডনের একটা এত সাধারণ চিত্র যে আমরা আশা করি না যে একটা রৌদ্র দীপ্ত একটা সকাল আমরা লন্ডন অ্যাকচুয়ালি এই টাইমে পাবো বা তারপরেও নিয়ম মতোই বলতে হয় যে এক একটা সকাল আসলে এক একটা শুভ সূচনা করে শুভ চিন্তা শুভ ভাবনার আর আর সৃষ্টি করে তাই সবাইকে শুভ সকাল এবং সেই সাথে আমার আর প্রাণ ঢালা দোয়া এবং শুভেচ্ছা আর আপনারাও কিন্তু আমাকে আপনাদের দোয়ায় শরিক করতে ভুলবেন না ওকে আজকে চলে যাচ্ছে আমার টপিকে তো আজকে আমার টপিকটা হচ্ছে ওয়াই ইউটিউব ইজ কজিং ইয়াং চিলড্রেন টু গো ইন টু থেরাপি সো হেডিং থেকেই বুঝছেন যে ডেফিনেটলি আমি কিছু আলোচনা করব ইউটিউব চ্যানেলের প্রতি ইয়াং পিপল আই মিন থিন যে ঝোঁক সেটার সেটা কতটা ক্ষতিকারক সেই দিকটা নিয়ে আমি এখানে একটু বলে রাখি আমি বলবো না যে কোনো ইয়াং পিপুল যদি ইউটিউবার হতে চায় সেটা খুব খারাপ কোনো বিষয় বা একেবারে নিষিদ্ধ তা না বাট যদি আপনি একটু একটু আপাদৃষ্টিতে চিন্তা করেন না তাহলে একটা একটা শিশ একটা একটা টিনেজার তার এত সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ এত সুন্দর একটা একটা লাইফ সে গড়তে পারে তার কেরিয়ার দিয়ে তার শিক্ষা দিয়ে তার চিন্তা দিয়ে ভাবনা দিয়ে সেটা যদি শুধু ইউটিউব চ্যানেলের সেই আমি বলবো সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং কাল্পনিক বলেন কিছু ফ্যান্টাসি চিন্তাভাবনার মধ্যে আবদ্ধ রেখে শুধু বিল্ড আপ করতে চায় এটা আসলে খুব সুখকর বা আমার মনে হয় না এটা খুব সুদূর প্রসারী কোনো ভাবনা হবে কারণ একটা সময় ছিল এখন এখানে একটু বলে রাখা ভালো যে আমি যে খুব আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে ওল্ড মেন্টালিটি হোল্ড আর নট অ্যাট ওল বাট আমি আমি একজন মধ্যবয়স্কা হিসেবে সো আমি আমি মনে করি যে একটা সময় ছিল যখন এই ইউটিউব ছিল না বা তখন যে সৃজনশীলতা যে মনোজগতের যে চিন্তাভাবনার বিস্তরণ যে ঘটা ঘটাত টিনেজাররা লাইক ওয়েন আই ওয়াজ টিনেজ যে চিন্তাটা আমরা সৎ পথে বা কোনো কিছু তৈরির পথে ইনভেস্ট করতে চাইতাম এখন না সেরকম চায় না বাচ্চারা তারা জাস্ট কুইক কিছু ফেম বা সস্তা কিছু বলতে পারেন জনপ্রিয়তা বা অর্থ ইনকামের জন্য মনে করে ইউটিউব ইজ দ্য বেস্ট বাট এত এত আমি বলবো ন্যারো হয়ে গেছে এই চিন্তাভাবনাটা তাতে হয় কি ডে বাই ডে তারা তাদের সৃজনশীলতা বলেন তাদের মনোজগতের যে কোনো ভাবনা বলেন কল্পনা শক্তি বলেন সব কিছু না কেমন সীমিত করে আনছে সেটার বিস্তরণ তো ঘটছেই না বরং ডে বাই ডে আমার মনে হচ্ছে বিস্খলন ঘটছে যেটা প্যারেন্টস হিসেবে আসলেও ভীতিকর তাই অ্যাকচুয়ালি আমি চিন্তা করলাম একটু হলে এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করি আর আলোচনাটা আসলে আমি করছি অনেকটা আমার নিজের জীবনের কিছু অংশ থেকেও যেমন আমার দুই টিনস তারা একটা সময়ে প্রচণ্ড ইউটিউবার হতে চাই চাইতো এবং এখানে একটু বলে রাখা ভালো যে আই ফিল প্রাউড অফ ইট যে আলহামদুলিল্লাহ তারা হাইট করেও সেটা তৈরি করে ফেলতে পারতো কিন্তু কারণ আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে পাশ্চাত্যের দেশে বাচ্চাদেরকে কম্পিউটার বলেন এই ধরনের ভার্চুয়াল দুনিয়া নেটওয়ার্ক বলেন সব কিছু না ভেরি কুইকলি স্টার্ট তারা করে তারা অনেক অনেক অ্যাডভান্স এসব চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে এবং তারা এটার উপর এতটাই ডিপেন্ডেবল যে বলতে পারেন অনেক সময় ঠডলার এইজ থেকেও তারা বাচ্চাদেরকে এই বিষয় উদ্বুদ্ধ করে থাকে তো আর টিনেজ টিনেজাররা তো এর ডেফিনেটলি এটা দ্বারা এফেক্টেড হবেই 
যেহেতু তাদের পথ থাকে অনেক সুগম তো তারা খুব দুজন চাচ্ছিল ইউটিউবার হতে বা তারা সবচেয়ে বেস্ট থিং আলহামদুলিল্লাহ আমার বলা উচিত যে তারা না আমার সাথে ডিসকাস করেছে যে মামু আমরা হতে চাই তুমি কি বলো তো আমি আমি আরেকদিনও আরেকটা টপিক আলোচনা করেছি যে আমি বেসিক্যালি খুব স্ট্রিক প্যান বিকজ ওরা যথেষ্ট প্যাম্পার্ড ওদের বাবার দ্বারা আমার আমার হাজব্যান্ড ভেরি ইজি গোয়িং ওদের জন্য তো আমি বেশ স্ট্রিক এই ব্যাপারটায় যে কোনো কিছুতে কোনো রুলস বল রেগুলেশন বল ল ফ্যামিলিকাল কোনো রেলিভেন্ট সাবজেক্ট হোক আমি একটু স্ট্রিক বাট আলহামদুলিল্লাহ আমি জানি না দো আই এম স্ট্রিক বাট দে অলওয়েজ ডিসকাস উইথ মি দ্য টপিক ফার্স্ট সো আলহামদুলিল্লাহ অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়ে আই ফলো অ্যান্ড দ্য ওয়ে দে অ্যাকচুয়ালি ফলো তো তারা আমাকে বলল এবং আমি তাদেরকে স্ট্রিক্টলি বললাম যে না এখন না তবে হ্যাঁ আমি তাদেরকে একেবারে বলিনি না কারণ কোনো কথাই যদি না দিয়ে স্ট্রিক্টলি শুরু কর না সেটা টিনেজার বাচ্চাদের উপর খুব ক্ষতিকর একটা প্রভাব ফলে এটা আমি সব সময় বলি আগেই তাদেরকে নেগেটিভিটি শো করবেন না তো আমি তাদেরকে তখন বলেছি যে এখন না তোমাদের সময় আছে সুযোগ আছে সো তোমরা পরে খুলবে এবং আমি নিজেও এক ইউটিউবে একটা চ্যানেল খুলেছি বাট একটা পরিণত এই যে এসে একটা পরিণত শিক্ষা ভাবনা মনোভাব তৈরি করার পর এসেছে তো আমি তাদেরকে সেভাবেই বলেছি যে তোমার তোমরা করবে একটা নির্দিষ্ট টাইমে বাট নট না আগে নিজেরা বলিষ্ঠ হও নিজেদের পার্সোনালিটি নিয়ে শিক্ষা নিয়ে মনোভাব নিয়ে চিন্তা শক্তি নিয়ে দেন তোমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় আসলে তখন তোমরা খুলো এতে করে তোমরা কিছু হারাবে না বরং তোমরা গেইন করতে পারবে তো ঠিক আছে চলে যাচ্ছি আমি আমার টপিকে যেহেতু আমি বরাবরই আমার উদাহরণ দেই কারণ আমি এমন কোনো লিঙ্ক খুলতে চাই না যেটা আমার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হবে না কারণ আমি খুব সাধারণ একটা মানুষ সো এই সাধারণ মানুষ দিয়ে আমাদের পৃথিবীটা কিন্তু পরিপূর্ণ সো চিন্তাভাবনা আমাদের সাধারণভাবেই যতটা করা যায় আমরা লাইফে আমার মনে তত সুন্দর একটা স্টাইলি বলেন বা একটা ব্যালেন্সের মধ্য দিয়ে বলেন কাটাতে পারব এবং আল্লাপাক এটাই আমাদেরকে সাহায্য করবে আমি তো এখন আমি একটা ম্যাগাজিনের একটা জরিপ দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি এবং এই জরিপ এর জরিপের ফলাফলটা কিন্তু আমাকে রিয়ালি ইট থাচড আ লট আমি জানি না আপনারা কতটা ভীত হবেন বাট আমি খুব ভীত ভীত হয়েছিলাম এবং প্রচণ্ড টেনশনে পড়েছিলাম যে ইস ইট হোয়াটস গোয়িং অন অ্যারাউন্ড আস সো ইটস এ ম্যাটার হ্যাঁ তো তারপর আমি আপনাদেরকে একটু জানাতে চাচ্ছি যে জরিপের ফলাফলটা শোনেন বোঝেন দেখেন কিছুটা হলেও আপনার আপনার আপনারা উপকৃত হবেন এবং রিয়েলাইজেশন আসবে আপনাদের ভিতরে আচ্ছা দ্য সান ম্যাগাজিন একটা জরিপ চালিয়েছিল এবং সেই জরিপটা খুব রিসেন্ট হয়েছে তো সেই জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে যে বা এখনকার ইয়াং জেনারেশন কি পরিমাণ ক্রেজ অন ইউটিউব সো র্যাদার দ্যান দ্য আদার প্রফেশনস সো সেটাই জানাচ্ছে তো তিনজন ইয়াং পিপুলের মধ্যে একজন ইউটিউবার হতে চায় সো এটার এটার সংখ্যা হচ্ছে থার্টি ফোর পয়েন্ট টু পার্সেন্ট অ্যাকচুয়ালি ইয়াং পিপুল ওয়ান্ট টু বি ইউটিউবার্স তারপর পাঁচজন এরপরে আসছে পাঁচজন ইয়াং পিপুলের মধ্যে একজন হতে চায় ব্লগার ও ফ্লগার আই মিন এইটিন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ইয়াং চিলড্রেন হতে চায় ইউটিউবার বা ব্লগার ব্লগার এরপর ছয়জন ইয়াং পিপুলের মধ্যে একজন হতে চায় পপ অর মুভিসটা দ্যাট মিন্স সিক্সটিন পার্সেন্ট ইয়াং পিপুল হতে চায় পপ অর মুভিসটা এরপর আসছে সাত থেকে নয়জন ইয়াং পিপুলের মধ্যে একজন হতে চায় ডক্টর অর নার্স লাইক থার্টিন পয়েন্ট ফোরটি ফাইভ পার্সেন্ট ইয়াং পিপুল অ্যাকচুয়ালি হতে চায় ডক্টর বা নার্স টুয়েলভ পয়েন্ট ফোরটি ফাইভ পার্সেন্ট হতে চায় টিভি হোস্ট অ্যান্ড ইলেভেন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট হতে চায় অ্যাথলেট অর টিচার সো ক্যান ইউ ইমাজিন যে কি পরিমাণ ইয়াং পিপুল অ্যাকচুয়ালি ইউটিউবার হতে চায় র্যাদার দ্যান দ্য আদার প্রফেশন উইচ উই নেভার কুড থট অফ 
আমাদের সময় যখন আমাদেরকে কিছু জিগ আমরা যখন ইয়াং ছিলাম লাইক টেন্স দেন আমাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো আমরা কিন্তু কুইকলি অ্যান্সার দিতাম ইদার ডক্টর আর সায়েন্টিস্ট অর ইঞ্জিনিয়ার্স ব্লা 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 বা আমাদের মাথায় তখন খুব কম আসতো যে আমরা হ্যাঁ কিছু পার্সেন্টেজ ছিল যে যারা ফ্যাশন জগতে যেতে চাইতো অথবা মডেল হতে চাইতো বা টিভিসটা বা সেই পার্সেন্টেজটা না খুবই মাইনর ছিল আই নেভার ফিল সর টু সে দ্যাট সেটা আসলে খুবই মাইনর ছিল আর স্পেশালি যেসব আমার মনে আছে যে যেসব ইয়াং পিপল খুব পড়াশোনায় খুব দুঃখর ছিল খুব ব্রেনি ছিল তারা তো একেবারেই ওই লাইনটার কথা চিন্তাই করতে পারতো না যে তারা মিডিয়া জগতে যাবে বা দিস দ্যাট টিভি হোস বা সামথিং লাইক দ্যাট যে হতে যাবে তারা ইগনোরই করতো বলতে পারে বাট নাও এ টেস যুগ অনেক পরিবর্তিত হয়েছে মিডিয়া জগৎটা অনেক বেশি বিস্তৃত হয়েছে এবং এমনভাবে মানুষকে ছেয়ে গেছে যে অনেকেই এখন আসছে এসব লাইনে আর সবচেয়ে অবাক হচ্ছি যে এই যে ভার্চুয়াল জগতের প্রতি ইয়াং পিপল এত পরিমাণ উইক হয়ে গেছে যে দেখেন প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন ইয়াং পিপলই হতে যাচ্ছে ইউটিউব সো আমি যখন এই জরিপটা শুনলাম এবং পড়লাম তখন আমার ভিতরে একটা কথাই বারবার মনে হয়েছে যে এতটাই কি পরিবর্তিত পৃথিবী হয়ে গেছে এতটাই কি পরিবর্তন এসেছে ইয়াং পিপলের মধ্যে যারা অ্যাকচুয়ালি নিজের ভালো করার যে না মন্দ দিকেই এই ধাবিত হয়ে যাচ্ছে এখন এখানে একটা কথা হচ্ছে যে অনেক প্যারেন্টস হয়তো আমার এই টপিকটা শোনার পর একটু ইরিটেট ফিল করতে পারেন বা আমাকে ব্যাকডেটেড মনে করতে পারেন যে এখন যুগে উনি কি বলছেন এসব কথা যুগ যেমন পরিবর্তিত হবে মানুষের মেন্টালিটিও চেঞ্জ হবে সো সব বাচ্চারা ইউটিউবার হতে চায় এটা খাতির কী আছে এবং আপনারা আপনাদের আর একটু বলে রাখি যে এমনও কিছু প্যারেন্টস আছে যারা নিজেরাই চায় তাদের চিলড্রেন তাদের ইয়াং চিলড্রেন ইউটিউবার হোক কারণ কি তাদের বাচ্চা রীতিমতো ফেমাস হয়ে যাবে তাদের বাচ্চা পয়সা আর অধিকারী হবে রিচ হয়ে যাবে রাতারাতি এবং এমনই একজন প্যারেন্টসের সাথে আমার কিছুদিন আগে একটা একটা জায়গায় দেখা হয়েছিল এবং সে রীতিমতো আমার সাথে তর্কে জড়িয়ে গিয়েছিল যে ক্ষতি কি সব সময় কারণ এখন ডক্টর হওয়া ইঞ্জিনিয়ার হওয়া এগুলো খুব কমন ম্যাটার এগুলো এখন বাচ্চারা ফেড আপ হয়ে গেছে আর হতে চায় না বাচ্চারা আর এগুলো এত হয়ে গেছে এগুলো এত তেমন কোনো ব্রাইট ফিউচারও নেই কিন্তু ইউটিউবার হলে খুব খুইক একটা বাচ্চা তার ভবিষ্যৎকে এগিয়ে নিতে পারে ফেম অ্যান্ড নেম অ্যান্ড মানি সব কিছু করতে পারে যেহেতু দিন আগাচ্ছে চিন্তাভাবনা আগাচ্ছে সো কেন না তো আমি তার সাথে আসলে বেসিক্যালি কোনো তর্কে যাইনি বাট আমি আমি আসলে কারণ কি আমি এতটাই আসলে দুঃখিত হয়েছি এবং সারপ্রাইজ যে এমন প্যারেন্টসও আছে তাই না যে সব কিছু জানে বোঝে তারপরেও চোখের ওপর একটা পর্দা ঢেলে রেখেছে এবং সে নিজেই কিন্তু একটা ফেক ওয়ার্ল্ড একটা ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বাস করছে তো তার তার সন্তানকে সে কি দেবে আর তার সন্তানই বা তার থেকে কি নেবে ওয়েল এখন আমি আর এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে আগাছে কারণ এটা নিয়ে বলা শুরু করলে আসলে এত ফাস্ট যে এটা শেষ হবে না তো ঠিক আছে এখন একটু আলোচনা করি যে ইউটিউবার হওয়ার যে তিনটা ক্ষতিকর দিক ইয়াং চিলড্রেনের বেশি দেখা যায় দিক দিকে ধাবিত হতে বেশি দেখা যায় সেই তিনটা ক্ষতিকর দিক আমি এখন আলোচনা করব একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেন এবং শুধু শুনবেন তা না একটু রিয়েলাইজ করেন ভিতরে ফিল করেন দেন আজকে যদি আপনার বাচ্চাটা ইউটিউবার হয়েও যায় আপনি যেন তাকে আমার মতে আপনি তাদেরকে বোঝান এবং ফিরিয়ে আনেন এখনও সময় আছে কারণ সময় যখন থেকে আপনি মনে করবেন যে আমাকে এখন থেকে শুধরাতে হবে বা এখন থেকে আমাকে সহি পথে যেতে হবে তখন থেকেই আপনার সময় সেটাকে আপনারা ওয়েস্ট করবেন না লুজ করবেন না সো ঠিক আছে যে তিনটা ক্ষতি করতেই আমি বলতে চাচ্ছি সেই তিনটা প্রথমটাই হচ্ছে সেক্স রেলিভেন্ট থিংস বাচ্চারা খুব কুইকলি ইউটিউব থেকে ধারণ করে এবং সবচেয়ে অবাক হবে 
এই এটার সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটানোর ব্যাপারেও তারা উৎসাহী হয়ে যায় শুধুমাত্র ইউটিউব এর এই লিঙ্কগুলা দ্বারা আবিষ্ট হওয়ার কারণে ইনফ্লুয়েন্সড হওয়ার কারণে চিলড্রেনরা কারণ তারা এত দ্রুত এই সেক্সুয়াল ম্যাটারগুলা সেক্সুয়াল ম্যাটারগুলা তারা ইউটিউবের মাধ্যমে গ্র্যাব করে যেটা তারা অন্য কোনো বিষয়ে করে না তা বিকজ এখানে চ্যানেলগুলো বা লিঙ্কগুলো এত ওপেন সব কিছু দেখানো এত ইজি গোয়িংভাবে দেখানো হয়েছে তারা না খুব কুইক ইয়াং তো তারা ওই যে আমি সবসময় বলি যে ইয়াং বয়সটা খুব জানার বোঝার এবং ক্যাপাসিটি টু মাচ থাকে তাদের দে ওয়ান্ট টু টেক কুইকলি দ্য থিংস তো ফিক কুইকলি দ্য থিংস তো দ্যাটস ওয়াই তারা করে কি খুব কুইকলি ওই বিষয়টাই আর বয়সের কারণেই বলেন প্রবৃত্তির কারণেই বলেন বা হরমোনাল চেঞ্জের কারণেই বলেন এমনি তো ওই সময়টায় তাদের মন জগতে ভীষণ ক্রিয়া বিক্রিয়া হতে থাকে এই যৌন সংক্রান্ত বিষয়ের ওপরে আর তার উপর যদি ওই ধরনের ওপেন সব কিছু তারা পেয়ে যায় ইজি এবং মুক্তভাবে পেয়ে যায় ইউটিউবের মাধ্যমে যেটা বাটন অন করলে চট করে চলে আসে এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে ইজিলি ইনফ্লুয়েন্সড করে তাহলে তারা কেন ই বা ধাবিত হবে না এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক হচ্ছে যে এতভাবে তাদের মধ্যে এটা ক্রিয়া বা বিক্রিয়া ঘটায় যে তারা সেটা খুব কুইক অ্যাপ্লাই করতে চায় তাদের মধ্যে সে আগ্রহটা জাগে যে ওয়েল একটু অ্যাপ্লাই করে দেখি এই বিষয়ে আমি একটা উদাহরণ আমাকে টানতেই হবে গতকাল আমি আমার লেজার টাইমে একটা 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 প্যারেন্টসের একটা ক্লিপ একটা ভিডিও ক্লিপ আমি দেখলাম তো ফেসবুকেই আমি দেখেছি তো প্যারেন্ট প্যারেন্টসটা আমাদের আমাদের এখানকার ইংল্যান্ডে সে প্রচণ্ড কাকুতি মিনতি করে সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করছেন এবং টপিকটা কিন্তু এটাই যে ইউটিউবের মাধ্যমে যে বাচ্চারা দ্রুত যৌনতার প্রতি বা সেক্স রেলিভেন্ট টপিক্সের প্রতি যে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা যে কত কত ভয়াবহ ফলাফল নিয়ে আসছে সেটাই সে প্রকাশ করছে তার আট বছর বয়সী বাচ্চার আর উদাহরণ দিয়ে এবং দেখেন আমি মনে করি সে কি পরিমাণ একজন মানসিকভাবে শক্তিশালী এবং মাসাল্লা সলিড মনের অধিকারী যে সে নিজের ঘটনাটাকে লক্ষ কোটি মিলিয়ন ট্রিলিয়ন মানুষের সামনে তুলে ধরছে জাস্ট জাস্ট যেন তারা কিছু শিক্ষা নিতে পারে তো এটা কিন্তু কম মহত্বের পরিচয় না তো সে বারবার বলছে যে তার আট বছর বয়সী বাচ্চাকে সে একদিন হঠাৎ করে তো এখানে একটু বলে রাখা ভালো তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনই কাজ করে তো তাদের একটা ইনডোর ক্যামেরা আছে তার মোবাইলে তো সে একদিন কাজের ফাঁকে লেজার টাইমে সে হঠাৎ সেই ক্যামেরায় দেখতে পেল যে তার আট বছর বয়সী বাচ্চাটা তার বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে তারও বয়সে একই যে তারা সেক্স প্রতি কিছু একটা অ্যাটিচিউড শো করছে সে কুইকলি করলো কি অফিস থেকে বাসায় আসলো কাজ থেকে বাসায় আসলো এবং তার বাচ্চাকে সে আর কি ডেফিনেটলি ইন্টারোগেট তো করবেই এবং তখন তার বাচ্চা যে উত্তরটা তাকে দিল সে অবাক হয়ে গেল তার বাচ্চা তাকে বলল যে সে সেটা দেখেছে ইউটিউব থেকে এবং তার জন্যই সে অ্যাপ্লাই করতে চেয়েছে যে এটা কিভাবে করে আমি সে তার বাচ্চা খুবই ইন্টারেস্টেড হয়েছে ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে এবং সে তার সে অ্যাপ্লাই করতে চেয়েছে তার বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে তো আপনারা কি ব্যাপারটা একবার রিয়েলাইজ করতে পারেন যে কি ভয়ঙ্কর ফল এনে দেয় একটা আট বছর বয়সী বাচ্চাই যদি এমন করতে পারে তাহলে টেনিসাররা কি করতে পারবে তারা তাদের তো বোঝার এবং জানার পরিসরটা আরও বেশি তাই না আই মিন আরও বেশি বলতে বোঝাচ্ছি আমি যে অ্যাটলিস্ট সে আট বছর বাচ্চার চেয়ে তো ডেফিনেটলি বেশি তো আমি বারবার এই জিনিসটার জন্য বলি যে খেয়াল রাখতে হবে বা জানতে হবে যে আসলেই বা আমার বাচ্চাটা কি কি দেখছে এবং জানেন অবাক হবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্যারেন্টসরা দেখতে পেরেছে যে তাদের ইয়াং বাচ্চারা এই যৌন আবেদনময়ী ভিডিওগুলোর প্রতি অ্যাট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে পর্নোগ্রাফি বলেন যে কোনো কিছু বলেন সেগুলো অ্যাট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে এই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে তারপরে সেকেন্ড যে ক্ষতিকর্তা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাচ্চারা প্রচণ্ড ভীত মানসিকতার অধিকারী হচ্ছে তারা না জোরালো মানসিকতা নিয়ে জন্মাচ্ছে না বিকজ 
ইউটিউবে এত বেশি ফ্যান্টাসি বা হরর বা অ্যানিমেটেড মুভি বলেন যে কোনো শো বলেন তৈরি করছে যে বাচ্চারা একদম মুগ্ধভাবে এবং তারা এতটা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায় আউট অ্যান্ড আউট যে তারা মনে করে দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি অ্যান্ড দিস ইজ হাউ উই ক্যান ডু উই ক্যান ডু উই ক্যান মেক সো হ্যাজ দ্য প্রবলেম ওদের মধ্যে বাস্তব কি জিনিস এবং ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড কি সেটার পার্থক্যটাই তারা আর পরবর্তীতে করতে পারে না তাদের মধ্যে তার জন্য কোনো বলিষ্ঠ বা সাহসিক যে মানসিকতা সেটা না তৈরি হয় না দিনকে দিন তারা ভয় পেতে থাকে এবং ওই জিনিসগুলোকে বিশ্বাস করতে থাকে সেই ভি হরর মুভি বলেন সে অ্যানিমেটেড সিন বলেন সেগুলোকে বিশ্বাস করতে থাকেন এবং মনে করতে পারে দিস ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দিস ইজ হাউ ইটস গন আ বি হ্যাপেন বাট একবারও বিচক্ষণতা বা কল্পনার সত্যি আসলে এখানে বিচক্ষণ বলবো না কারণ আসলে টিম তো তাদের তো এখনও এত বয়স হয়ে যায়নি দুনিয়া জগৎ বোঝার বা যতটুকুই এইজ হয়েছে তার মধ্যে যদি আবারও সেরকম ফ্যান্টাসি কিছু ভয়ঙ্কর জগৎ তাদেরকে আবিষ্ট করে রাখে তাহলে ভালো কিছু তো আসলেও আশা করা যায় না এবং শক্তিশালী বা বলিষ্ঠ মনোভাবের অধিকারী তারা হবে সেটা তো আরোই আশা করা যায় না বরং ডে বাই ডে তারা তারা দুর্বল এবং ভীতু মানসিকতার অধিকারী হবে সেই ফ্যান্টাসি এবং ফেক লাইফ থেকে আচ্ছা তিন নম্বর যে ক্ষতিটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে প্র্যাঙ্ক টাইপ অফ ভিডিওগুলো যে করা হয় ইউটিউবে উইচ ইজ সো ডাম ভিডিওস সো আমি বলবো একদম উইচ আস আউট অ্যান্ড আউট ডাম ভিডিওস কারণ এগুলো থেকে আসলে শেখার কিছুই নেই কারণ একটা একটা মানুষকে এই এইসব ভিডিওগুলো কী করা হয় এক একজনকে আরেকজন বোকা বানাচ্ছে ডাম বানাচ্ছে এর এর মধ্যে তো কোনো আসল কিছু শেখার কিছু না অথচ জানেন অবাক হবে না আমাদের ইয়াং জেনারেশন এই অসাধ্য এই অসম্ভব জিনিসগুলোর প্রতি এত পরিমাণ ইনফ্লুয়েন্সড অ্যান্ড ইন্টারেস্টেড যে তারা এই প্র্যাঙ্ক ভিডিওগুলো এনে বেশি নিচ্ছে এবং বেশি ফলোয়ার্স হচ্ছে তারা নিজেরা সাবস্ক্রাইবস করছে তারা এই 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 প্র্যাঙ্ক ভিডিওগুলোর উপরে আর যত সাবস্ক্রাইব করছে ততই তো সেই ইউটিউবারগুলো লাভজনক হয়ে যাচ্ছে এবং যে ভিডিওগুলো থেকে আসলে শেখার কিন্তু কিছুই নেই সে প্র্যাঙ্ক ভিডিও একজন আরেকজনকে বোকা বানিয়ে একজন আরেকজনকে মিথ্যা কিছু কিছু সিন বানিয়ে এটার মধ্যে কি আছে শেখার আমি জানি না বরং যাও কিছু শিখতে থাকে বাচ্চারা স্কুল থেকে বলেন বা পরিবার থেকে বলেন সেটার উপরও না একটা 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 ফক পড়ে একটা কুয়াশা পড়ে যায় তো একটা সেই দেশে যায় যা মানে তারা কিছু নিতে পারে না সলিড কিছু তো আমার কাছে না আমি বা দুবার দেখেছি আর সেসব প্র্যাঙ্ক ভিডিওগুলো উইচ আর রিয়েলি ভ্যারি রেডিকিউলাস এগুলো থেকে আসলে শেখার কিছুই নেই আর বাচ্চারা ইয়াং পিপুলরা তারপর করে কি আরও যেটা ভয়ঙ্কর যে এই প্র্যাঙ্কগুলো তারা তাদের বাস্তব জীবনে তাদের পরিবারের সদস্যদের ওপর করতে থাকে সো দেখা যায় অনেক সময় অনেক অ্যাক্সিডেন্ট ইনসিডেন্টেরও তারা শিকার হয়ে থাকে তো আনডাউটেডলি এগুলো খুবই ক্ষতিকর আসলে এর মধ্যে শেখার কিছুই নেই এডুকেশনাল কোনো তো ব্যাপার থাকেই না উল্টা আপনার বাচ্চাটা আর নলেজের প্রতি বলেন মনোজগতের প্রতি বলেন কল্পনা শক্তি এভরিথিংয়ের উপরে একদম পানি ঢেলে দেয় কিছুই তারা নিতে পারে না সো এই তিনটা ভয়ঙ্কর দিক আসলে ইউটিউব থেকে ইউটিউব লিঙ্ক থেকে বলেন ইউটিউব থেকে বলেন বাচ্চারা এফেক্টেড হয়ে থাকে এখন কথা হচ্ছে প্যারেন্টস হিসেবে আপনাকে কি করতে হবে কারণ এটা কিন্তু আসলে কোনো ক্ষুদ্র সমস্যা নয় যে এতটুকু বললাম আর আপনারা শুনলেন আর ও ওকে লেটস সি বলে চলে যাবেন নট দ্যাট কারণ এটা কিন্তু লং লাস্টিং একটা সমস্যা দিনকে দিন দেখবেন আপনার বাচ্চা এতই অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছে যে কোনো নেশা বস্তু তাদেরকে এতটা অ্যাডিক্টেড করতে পারবে না সো অ্যাজ প্যারেন্টস আপনাকে যেটা করতে হবে বরাবরের মতো আমি এবারও বলছি যে ফার্স্ট আপনাকে গুড সুপারভাইজার হতে হবে এবং সেকেন্ড হচ্ছে আপনাকে অল্টারনেটিভস খুঁজতে হবে আচ্ছা দুটি আমি একটু ব্যাখ্যা করছি সুপারভাইজার কিভাবে হবেন সুপারভাইজার হচ্ছে যখন আপনার বাচ্চারা যেই টাইমটুকুতে অ্যাকচুয়ালি তারা ইউটিউব দেখতে যাবে সেই টাইমটা আপনার লিমিট করে দেন আপনারা টোটালি কন্ট্রোল করেন দেখেন যে তারা কি দেখছে 
কতটুকু সময় ধরে দেখছে এবং সেটা আসলেও তাদের এইজের সাথে মন মানসিকতার সাথে রেলিভেন্ট কিনা সো টোটাল যদি সব সময় আমি জানি অনেক বাবা মা আছেন কর্মজীবী বা নানান কাজে তারা ব্যস্ত থাকেন তাদের হয়তো এতটা সম্ভব হবে না বাট আপনি না পারলে আপনার আপনার হাজব্যান্ডকে বলেন বা আপনার ওয়াইফকে বলেন বা পরিবারে যে অ্যাডাল্ট আছেন তাকে এই দায়িত্বটা নিয়োগ করেন যে আপনার টিন বাচ্চাটি আপনার ইয়াং বাচ্চাটি যতক্ষণ ইউটিউব দেখছে সেটা কন্ট্রোলড বাই সাম অ্যাডাল্টসকে না এই জিনিসটা কারণ কিছু বিষয় আমি যে বারবার বলি আপনাকে স্ট্রিক হতে হবে এবং হার্ডলি ডিল করতে হবে এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্যাম সেকেন্ড যেটা হচ্ছে ফাইন্ড অল্টারনেটিভস আচ্ছা ইউটিউবের এর অল্টারনেটিভস আপনারা কী করতে পারেন আপনারা যখন দেখবেন যে আপনার বাচ্চারা ট্যাবলেটের মধ্যে বা ফোনের মধ্যে এই লিঙ্ক ইউটিউব অ্যাপসটা আপলোড করেছে তখন আপনারা করবেন কি এটার অল্টারে যেটা আছে যেমন ইউটিউব কিডস সেই অ্যাপটা আপনারা আপলোড করে দিবেন আমি বলবো না যে সেই ইউটিউব কিডস কিড কিডসের মধ্যে কোনো কিছু অড নেই বা কিছু নেই বাট মাছ মোর কন্ট্রোল দেন দ্য ইউটিউব চ্যানেলস সো এই ইউটিউব কিডস চ্যানেলটা আপনারা তাদের অ্যাপে ফিক্স আপলোড করে দেন অ্যাটলিস্ট তারা সেটা অনেক কন্ট্রোলড ওয়েতে পাবে তো তো ক্ষতির দিক থেকে তারা অনেকটা মুক্ত থাকবে এবং অনেক ডিস্ট্রাক্টেড হওয়া থেকে অনেকটাই তারা সেফ থাকবে আচ্ছা এই দুইটা জিনিস যদি আসলে মেইন এই দুটোই করার থাকবে আর তো কিছু আমাদের করার নেই বাট এই দুটা যদি ভালো মতো আপনারা মেনটেইন করতে পারেন আই এম প্রিটি ড্যাম শিওর যে আপনি অনেকটা আপনার বাচ্চাকে সেফ অ্যান্ড সাউন্ডে রাখতে পারবেন এই ইউটিউব চ্যানেলগুলোর আর ভয়াবহতা থেকে অ্যাটলিস্ট আমি তো আমার উদাহরণ প্রথমেই দিয়েছি যে আমি ট্রাই করেছি এবং বোঝানো চেষ্টা করেছি এটাও করতে পারেন একটু আলোচনা করতে পারেন তাদের সাথে পজিটিভ একটা আলোচনা যেটা আমি প্রথমে বলেছি যে ফার্স্টে না দিয়ে শুরু করবেন না তাদেরকে একটা সময় দিবেন তাদেরকে একটা লিমিট কিছু পয়েন্ট করে দিবেন যে দিস দ্যাট দিস দ্যাট তোমরা করো দেন তোমরা ইউটিউবার হতে পারবে কিছু শর্ত দিয়ে দিবেন কন্ডিশনস দিয়ে দিবেন অল্টারনেটিভ দিয়ে দিবেন সো দেখবেন ইনশাল্লাহ বিপথে যাবেন আপনার বাচ্চারা এতটুকু গ্যারান্টি আমি দিতে পারি আর আরেকটা কথা একটু অ্যাড করতে হবে আমি আসলে তার সেসব প্যারেন্টসের উদ্দেশ্যেই একটু বলতে চাচ্ছি যে এতে যদি আপনারা আমাকে ব্যাড ডেটেড মনে করেন অথবা যদি মনে করেন যে নৌজি দেন আই ওয়ান্ট মাইন্ড বিকজ আমি আমার নৈতিক দায়িত্ব থেকে বলছি যে সেসব প্যারেন্টসকে যারা আপনারা মনে করছেন যে আপনার বাচ্চাদেরকে ইউটিউবার বানিয়ে তাদেরকে আপনার ফ্যামাস বানিয়ে দিবেন অথবা অর্থ ইনকাম করতে করতে পারবেন তাদের কাছে আমার হাত জোর করে রিকোয়েস্ট এ ধরনের মানসিকতা থেকে নিজেদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন কারণ এটা কোনো ভালো ফল আনবে না না ধর্মীয় দিকে না সামাজিক দিকে না মানসিক দিকে না নৈতিকতার দিক থেকে কোনো দিক থেকেই কোনো ভালো ফল আনবে না এবং টুডে টুমোরো ইউ হ্যাভ টু ফে ফর দিস অ্যান্ড ব্যাডলি ফে ফর দিস সো আপনারা আপনার বাচ্চাদের এই মনন জগৎটাকে বলেন এই এই রচনা শৈলী বলেন এই 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 সৃষ্টিশীলতাকে বলেন অন্য দিকে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করেন আমি বলছি না যে তাদেরকে এই ভার্চুয়াল এই লাইফ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলুন কারণ আসলে সম্ভব তো না আমি তো জানি বাট ওই যে আমি সব সময় বলি যে সতর্কতার সাথে ডিল করেন একটা লিমিট করে দেন সব কিছু এবং নিজে কঠিনভাবে এটা লিড করেন আপনি কন্ট্রোল করেন কারণ আপনি একজন বাবা বা মা হিসেবে কিন্তু আপনার ফ্যামিলির পাথ ফাইন্ডার আপনার ফ্যামিলির একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা বা উদ্যোক্তা সো আপনাকে কিন্তু আগে সঠিক ভূমিকা রাখতে হবে আজকে আর আমি বেশি বাড়াচ্ছি না তো আশা করি কিছুটা হলেও আপনারা এ থেকে উপকৃত হবেন আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ডেফিনেটলি নখন মি অ্যান্ড ডেফিনেটলি আপনাদের সাথে পরবর্তী টপিক নিয়ে আবার কথা হবে তো ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ